വെൽക്കം ടു പ്ലസ് ലൈവ് എക്സാം ഓറിയന്റഡ് ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അതിൽ നമ്മൾ മിസ് ചെയ്ത രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾ എക്സാമിനെല്ലാം പ്രിപ്പയർ ആയിട്ടിരിക്കാന്ന് അറിയാം നമ്മള് ഈ നാല് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യാത്ത രണ്ടു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് എഫ് ഡബ്ല്യു ടി അല്ലാതെ ടെക്നിക്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് അതായത് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഫോർമാൻഷിപ്പ് ഫാറ്റ് സ്റ്റഡി മെതേജ് സ്റ്റഡി ടൈം സ്റ്റഡി മോഷൻ സ്റ്റഡി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അതൊന്ന് വായിച്ചു വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് സിംഗിൾ യൂസ് പ്ലാൻ അതുപോലെ മൾട്ടി യൂസ് പ്ലാൻ ആ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് റിവേസ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ മിസ് ചെയ്ത മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മാനേജ്മെന്റ് ആസ് എ സയൻസ് മാനേജ്മെന്റ് ആസ് എ ആർട്ട് മാനേജ്മെന്റ് ആസ് എ പ്രൊഫഷൻ അപ്പൊ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആദ്യം മാനേജ്മെന്റ് ആസ് എ സയൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ബോത്ത് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് സയൻസ് ഈസ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് കംപ്രസിംഗ് ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് മാനേജ്മെന്റും സയൻസും എന്താണ് ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ബോഡിയാണ് മാത്രമല്ല രണ്ടിനും പൊതുവായ തത്വങ്ങൾ ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ബോത്ത് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് സയൻസ് യൂസസ് സയന്റിഫിക് ആൻഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് മെതേഡ് ഫോർ ഒബ്സർവേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് ആയാലും സയൻസ് ആണെങ്കിലും രണ്ടിനും എന്താണ് സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ളതും സിസ്റ്റമാറ്റിക് മെതേഡ്സ് ഉണ്ട് അവരുടെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി സിസ്റ്റമാറ്റിക് മെതേഡ്സ് മാനേജ്മെന്റിലും ഉണ്ട് സയൻസിലും ഉണ്ട് തേർഡ് പോയിന്റ് ബോത്ത് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് സയന്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആർ ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് വെരിഫൈഡ് ബൈ കോമ്പിറ്റന്റ് പീപ്പിൾ മാനേജ്മെന്റിലാണെങ്കിലും സയൻസിലാണെങ്കിലും പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രാക്ടീസിലൂടെയാണെന്നും അത് കോമ്പിറ്റന്റ് ആൾക്കാര് വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർത്ത് പോയിന്റ് ബോത്ത് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് സയന്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആർ എക്സാക്ട് ആൻഡ് ആർ യൂണിവേഴ്സലി ആപ്ലിക്കബിൾ മാനേജ്മെന്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസും സയന്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസും എക്സാക്റ്റുമാണ് അതുമാത്രമല്ല ഇത് യൂണിവേഴ്സലി ആപ്ലിക്കബിളും കൂടി ആണ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ബോത്ത് സയൻസ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഹാസ് പ്രഡിക്റ്റീവ് പവർ സയൻസിന് എന്തുണ്ട് ഒരു പ്രഡിക്റ്റീവ് പവർ ഉണ്ട് മാനേജ്മെന്റില് മാനേജർക്കും എന്താണ് പ്രാക്ടീസിലൂടെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ആസ് ആൻഡ് ആർട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് മാനേജ്മെന്റ് ഒരു ആർട്ട് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ബോത്ത് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ആർട്ട് റിക്വേഴ്സ് ദ യൂസസ് ഓഫ് നോ ഹൗ ആൻഡ് സ്കിൽസ് മാനേജ്മെന്റ് ആണെങ്കിലും ആർട്ട് ആണെങ്കിലും അതിനെപ്പറ്റി ഒരു അറിവും ഉണ്ടായിരിക്കണം സ്കില്ലും ഉണ്ടായിരിക്കണം സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ബോത്ത് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ആർട്ട് എയിംസ് അറ്റ് ദ അച്ചീവ്മെന്റ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് റിസൾട്ട് മാനേജ്മെന്റും അതുപോലെ ആർട്ടും എപ്പോഴും ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്ന എന്താണ് ഒരു കോൺക്രീറ്റ് റിസൾട്ട് ആണ് അതൊരു പൂർണ്ണതയാണ് എപ്പോഴും അവർ എയിം ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് പോയിന്റ് ദർ ഈസ് ഓൾവേസ് എ റിസ്ക് റിഗാർഡിംഗ് ദ സക്സസ് ഓഫ് ആൻഡ് ആർട്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ മാനേജ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റിലാണെങ്കിലും ആർട്ടിലാണെങ്കിലും റിസ്കിനുള്ള ചാൻസ് അവിടെ ഉണ്ട് ഫോർത്ത് പോയിന്റ് ബോത്ത് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ആർട്ട് ഈസ് ഹൈലി പേഴ്സണലൈസ്ഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹൈലി പേഴ്സണലൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ മാനേജേഴ്സിനും പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള അപ്രോച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ആസ് എ പ്രൊഫഷൻ മാനേജ്മെന്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആണെന്നും പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ബോത്ത് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷൻ ഇൻവോൾവ്സ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എക്സ്പേർട്ട് നോളജ് ഫോർ സോൾവിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് മാനേജ്മെന്റിലാണെങ്കിലും അത് മാനേജ്മെന്റിലാണെങ്കിലും പ്രൊഫഷണലാണെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള എക്സ്പേർട്ട് നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ബോത്ത് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷൻ മസ്റ്റ് കമ്പൽസറി അക്യൂർ ദ എക്സ്പേർട്ട് നോളജ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഓണസ്റ്റി ആൻഡ് ഇന്റിഗ്രിറ്റി ആർ എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ബോത്ത് പ്രൊഫഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ആത്മാർത്ഥതയും സത്യസന്ധതയും പ്രൊഫഷനിലും ആവശ്യമാണ് മാനേജ്മെന്റിലും ആവശ്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ മോട്ടീവ് ഓഫ് എനി പ്രൊഫഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് സർവീസ് അതായത് മാനേജ്മെന്റിലാണെങ്കിലും പ്രൊഫഷനിലാണെങ്കിലും പ്രിൻസിപ്പൽ മോട്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് സേവനം തന്നെയാണ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് എവരി പ്രൊഫഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഹാസ്